第二十七届美国欧盟峰会二十号在华盛顿举行，美欧就钢铝出口关税协议进行谈判。本来美国企图拉欧盟加强对华竞争，却因为美国突然提高要价，惹恼欧盟而泡汤。欧盟抱怨美国试图在贸易问题上好处占尽，对欧洲采取霸凌行为。会后发布的美欧联合声明中，关于中国的部分采用折中说法。有观点认为，美欧双方在对华贸易问题上的分歧，正让美国修复与欧盟伙伴关系的奴隶变得复杂化。据报道，美国方面希望欧盟调查全球钢和铝行业产能过剩的情况，并对中国企业生产的这两种金属产品分别征收百分之二十五和百分之十的关税。作为回报，欧盟方面希望永久取消美国前总统特朗普时代对欧盟产品征收的所有关税。这项协议在上周还有希望达成，但据参与谈判的人士透露，美国本周希望加入新条款，允许美方将来重新征收关税。此举惹怒了欧盟，有欧盟官员直言，这不是谈判策略，而是谈判到最后一刻的霸凌行为。据《华尔街日报》报道，欧盟成员国担心，相关关税若不能在美国总统大选前正式取消，则可能被新总统重启。外界还注意到，与此前美国媒体预测的强硬措辞不同，会后发布的美欧联合声明在涉及中国的部分用语相对温和。双方称同意在与中国交往时采取平衡态度，寻求建设性和稳定的关系。观察指出，美欧这次涉及中国的磋商内容显然是折中方案。美国评估认为，仅靠自己无法实现赢得对华竞争的目的，因此近年来改变策略，大举拉拢盟友。但随着涉及实际利益部分的磋商推进，美国优先的本质迅速暴露出来。美国没有让利的想法，而只是想把盟友拖下水。我认为美欧这次没有达成一致，最关键的原因是美欧双方处于一个不对等的谈判地位。欧盟是处于一个需求啊比较多的这一个位置，他更希望呢能达成一个谈判的协议啊。但是美国呢没有欧盟这样这个着急的一个心理啊，所以呢他利用欧盟的这种心理啊提高了啊要价啊，这也是呢。美国的这个一贯的这个“美国优先”这样一个思维啊，在主导这一次的谈判，因为提出了过多的一些非分的要求啊，导致欧盟方面呢啊无法接受啊，这样呢就导致了这个谈判的失败。虽然在美欧峰会结束后，拜登向记者声称，美国在过去的两年里兑现了重振美欧伙伴关系的承诺。欧洲议会绿党跨大西洋发言人莱因哈德·布提科夫却不认可拜登的说法。他直言，美国不能什么好处都想要。美国想保留对盟友为所欲为的权利，却又总把所谓基于规则的秩序这句宣传口号挂在嘴上。还有一些参与了谈判的欧洲官员抱怨称，中国议题几乎影响了美国对所有事情的态度。在有关中国的问题上，美国一丝一毫都不肯放过。啊、呃，在中欧关系中啊。美国因素应该说，呃，越来越突出啊，因为美国呢不愿意中欧呢有一个良好的关系啊，在经贸方面呢，呃，美国呢希望欧盟啊跟美国站在一起，啊，对中国呢施压，啊，搞贸易战甚至制裁。美国舆论指出，新一轮巴以冲突在很大程度上破坏了这次美欧峰会的前期工作成果。前者是一个此前没有预料到的问题，但却在峰会上占用了大量时间。美国政客新闻网透露，欧盟方面希望在巴以冲突问题上建立一致的战线，但美欧峰会一开始，双方甚至欧盟内部的分歧就摆上了台面。这从拜登区别对待欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩的态度上就可见一斑。米歇尔是在白宫椭圆形办公室与拜登见面的。而冯德莱恩则是等到会谈结束后，才与拜登在白宫玫瑰园散步时交谈。报道指出，米歇尔和冯德莱恩在对华立场上也有不小分歧。米歇尔此前还对冯德莱恩强硬的对华立场提出了质疑，怀疑欧盟委员会受到了拜登政府过多的影响。二零二二年，中国与欧盟互为第二大贸易伙伴。最新数据显示，今年一到九月。法国、英国、加拿大、瑞士、荷兰实际对华投资分别增长百分之一百二十一点七、百分之一百一十六点九、百分之一百零九点二。
百分之七十六点九、百分之三十二点六。这显示，即便是面临着美国的巨大压力干扰。欧洲主要国家的对华投资热情依然很高。呃，中欧关系的这种依程度啊，表明中欧，呃，这么多年的这个发展啊，对双方呢是互惠互利的，啊，因为双方的企业啊，呃，都从都从对方啊这种经贸关系中啊，呃，获益啊，这也是为什么双方的这个经贸关系啊能够，呃，持续发展的一个原因。啊，因为，呃，双方都看到未来的这个预期啊，所以呢，呃，这种商贸呢一直能够持续的进行啊，这是双方关系中的一个非常重要的基础。中国近期调整石墨物向出口管制，受到美欧舆论关注，其中最受关注的是球化石墨，这是用于锂电池负极制造的重要材料。中国企业的相关产品全球市场占有率约为百分之九十。在供应链的每个阶段都占据主导地位。随着新能源汽车及储能设备产业的发展，高端市场石墨消费量还将进一步增加。石墨成为保障新能源汽车产业链稳定、提升核心竞争力的重要原材料之一。呃，中国对一些石墨产品的出口管制啊，是符合国际惯例，而且呢，呃，没有违反世贸组织的相关的规则。而美国的一些做法呢？是这个完完全全的一些单边主义的行为啊！针对中国的一些具体的公司啊，针对中国一个国家啊，可以说啊是一种赤裸裸的这样一个啊霸凌行为啊，呃，所以呢，呃，这是两个性质完全不同的问题。来关注中澳关系，十月二十二号，中国商务部发布公告称。中澳两国已就葡萄酒、丰塔等世贸争端达成妥善解决的共识。澳大利亚葡萄酒业及媒体对这一消息倍感振奋。澳总理阿尔巴尼斯还主动向当地媒体透露，他将于下月访华。阿尔巴尼斯还强调，没有必要取消中国企业在达尔文港的租约。二十二号，就中澳世贸争端案，商务部新闻发言人答记者回应称，近期中澳在世贸组织框架下。就彼此关切的葡萄酒、丰塔等世贸争端进行了友好协商，并达成妥善解决的共识。中澳互为重要贸易伙伴，我们愿与澳方一道，继续通过对话协商，相向而行，共同推动双边经贸关系稳定健康发展。澳大利亚总理阿尔巴尼斯也迅速对此表示欢迎，他强调中澳关系非常重要。Uh, this is a very significant decision because unlike some of the other products. Uh, the wine industry have indicated they were having difficulty finding other markets to fill uh, the gap that was created uh, by the breakdown in the uh, trade with China. One in four of Australia's jobs depend upon trade, and our most significant trading partner in terms of our exports is China, which is larger than our next three partners, South Korea, Japan, and the United States combined. So this is an important relationship. 二零一九年，中国成为澳大利亚第一大葡萄酒出口国，出口额达到十二点八亿澳元，约合人民币五十九亿元，比澳大利亚向美国、英国、加拿大、新加坡、日本等国出口的葡萄酒总额还多。二零一九年，澳方对此中国进口的丰塔等商品延长反倾销措施，中方强烈抗议。二零二零年七月。中国酒业协会正式向商务部提交关于对原产于澳大利亚进口葡萄酒的反补贴调查申请。二零二一年三月，商务部最终认定，原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销，并对两升及以下容器的澳大利亚葡萄酒征收百分之一百一十六点二至百分之二百一十八点四的关税，直至二零二六年三月，持续五年。被征收关税后，澳大利亚葡萄酒从最高峰迅速下跌。二零二二年有数据显示。澳全国有约百分之二十五的葡萄收成丧失明确取向。澳大利亚媒体对中澳通过友好协商，妥善解决葡萄酒和丰塔的贸易问题感到振奋。But this action on wine today is the big one that the Prime Minister was really waiting for. He said he wanted to see progress before locking in that trip, and it's been welcomed across the board today. 澳大利亚葡萄酒业者同样倍感振奋。China is a huge market for Australian winemakers. Uh, we welcome the decision that has been taken. 深圳卫视注意到，去年十一月十五号。
国家主席习近平在巴厘岛会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯。习近平指出，中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列，值得双方珍惜。阿尔巴尼斯回应称，澳中全面战略伙伴关系符合双方共同利益，澳方愿意秉持当年澳中建交初心，同中方共同努力。通过建设性、坦诚对话沟通，缩小分歧，推动澳中关系稳定发展，并就应对气候变化、经贸等重要问题开展更多合作。在元首外交引领下，澳外长黄英贤去年十二月访华。今年以来，中澳就经贸等问题进行了多层级磋商，在相互尊重、平等合作精神下取得一系列成果。五月，澳大利亚贸易部长唐法瑞尔访华。八月四号，中国商务部发布公告。宣布终止对澳大利亚大麦历时三年多的双反。三周之后，澳大利亚农渔林业部部长莫里瓦特兴奋地向媒体宣布，五点五万吨大麦已经被运往中国的港口。观察指出，随着中方对澳大麦、葡萄酒等禁令的解除，意味着中澳关系正加速回暖。呃，关于葡萄酒案的这件事，实际上不仅推动是葡萄酒本身这个贸易，而是推动了中国和澳大利亚全方位的。贸易的这个恢复和改善，可能会大大给一个信号。中澳经贸关系韧性很强。去年，中国企业进口的十一亿吨铁矿石中，有百分之六十五来自澳大利亚。去年，两国的双边贸易额约合人民币一点三三万亿元人民币，占澳对外贸易总额的百分之二十八。实际上，中澳曾长期维持良好关系。二零一五年，两国还签署了自贸协议。这也是澳大利亚迅速成为中国最大的商品供应国之一的重要原因。然而，从2017年开始，澳大利亚特恩布尔政府以及其继任的莫里森政府盲目跟随美国战略，全方位的破坏与中国的双边关系，包括炒作中国威胁论，以所谓国家安全为由，阻碍两国间正常经贸活动。中澳两国关系和经贸往来迅速跌入谷底，澳大利亚企业的利益受到很大损害。澳大利亚国内要求改善对华关系的呼声也越来越强。去年，阿尔巴尼斯赢得大选后，积极修复与中国的关系，中澳关系逐渐回暖。二十二号，在中澳宣布就妥善解决葡萄酒和丰塔等贸易争端达成一致当天，阿尔巴尼斯还宣布了他即将访问中国的消息。观察认为，对于正在回暖的中澳关系而言，这无疑是趁热打铁的好事。阿尔巴尼斯强调。他这次来华还有特别任务，将是一次双赢的访问，不仅对中澳关系，更对世界局势的稳定非常重要。Uh, I will travel、uh, to China from the fourth to the seventh of November. I will visit Beijing, and I've also accepted、uh, Prime Minister Li's invitation to attend the International Import Expo that will take place in Shanghai over that weekend, beginning. Uh, the 4th of November.、Uh, this will be an important visit. It will mark 50 years, almost、uh, to the day,、uh, when Gough Whitlam made his important visit、uh, to China.、Uh, the first visit. 值得注意的是，阿尔巴尼斯办公室两天前曾发布一份声明，明确表示不会更改或取消中国蓝桥集团在达尔文港的租约。达尔文港位于澳大利亚北部，是距离中国最近的澳港口。也是澳政府开发其偏远北部计划的核心。二零一五年，中国山东蓝桥集团通过竞标获得达尔文港经营权，北领地政府以五点零六亿澳元（约合二十三亿元人民币）的价格，将达尔文港租给蓝桥集团九十九年。Lambridge has been appointed as the operator of the Darwin Port for the next ninety nine years. 时任澳贸易和投资部长安德鲁·罗布曾称。这一合作对北领地和澳大利亚全国都是很好的结果。搭上中国经济发展的快车后，澳北部农业、资源和能源等多个领域都将实现腾飞。事实也证明，自中国蓝桥集团接手后，达尔文港运营状况良好。仅2018年至2019年，该港货物吞吐量就达2630万吨，总停靠船舶2154次，运输液化天然气的船舶总吨位达1403万吨。然而，在美方的干预下，澳方一些政客以所谓国家安全为名，企图撕毁蓝桥集团的达尔文港合同。二零二一年，随着中澳两国关系降至冰点，澳大利亚国防部还对这份合同进行了审查，但审查结果显示
，根本没有发现蓝桥集团的租约涉及所谓的国家安全问题。过去澳大利亚政府，呃，一度毒化了呃两国关系，使得澳大利亚呃的国内的舆论在对华关系方面呢，呃，似乎呢对中国不友好，成了政治正确。达尔文港的问题解决的话，那么会更进一步的带动双向投资。实际上，美军觊觎达尔文港已久，美方的印太战略将达尔文港视为桥头堡。二零二一年九月，在美国牵头下，突然宣布与澳大利亚与英国成立的奥库斯，也是美国抛给澳大利亚的诱饵。今年八月，美军印太司令部司令阿奎利诺访问达尔文港，着重强调了澳北部地区对美军未来态势调整的重要性。实际上，美军在达尔文市设有基地，建有十一个大型军用燃料储存设施，部署有 B 五二轰炸机，还长期驻扎两千五百名海军陆战队人员，参与西太地区轮换。外界注意到，澳总理阿尔巴尼斯将于十月二十三号至二十六号对美国展开为期四天的访问。据澳媒体披露，期间两国领导人将就包括奥库斯安全协议、四方安全机制在内的议题举行会谈。中澳关系会继续受到，呃，美国因素的影响。最近这些年出现的变化是，就是澳大利亚太多的追随美国，澳大利亚失去了自己的战略自主。中国政府强调了要澳，希望澳方能够坚持一个中国的政策，希望澳方不要介入台海事务和南中国海事务。那么在这方面呢，澳大利亚也已经做出了一定的表示。澳大利亚政府决定不取消中企达尔文港的租约，此项租约一度遭遇波折。如今，澳政府的最新动作，您觉得是放了何种信号呢？啊，应该说，在表明了澳大利亚方面释放出改善中澳关系的这样一个非常明显的信号。我们知道，这个达尔文港是地处澳大利亚的北部，也是重要的这样一个商品货物的这样一个中转的一个地方。那么此前呢，二零一五年，中国的公司和澳大利亚呃这个签订了这样一个长租的协定，但此后由于呃这个澳大利亚面临的国内外因素的一些变化，那么对这个港口要进行这样一个审查，以所谓的国家安全或者风险为由，那么也实际上也反映了呃自二零一九年之后的这个中澳的总体关系的。恶化的这样一个情况，使得双方的这样一个正常的这样一个呃贸易的合作受到了不可避免的冲击。所以，我们此次看到啊，澳大利亚方面啊，这个对达尔文港这样态度的一个改变，也是反映了对整体的这个中澳关系的一个改变。那么，也是要坚定的中澳关系还是要有这种经贸合作为这个主要的这样一个领域。呃，减少这种所谓的国家安全因素对于正常的这种经贸合作的冲击，这样的话才能够推动啊中澳关系的这样一个务实的发展，才能够推动啊中澳关系的这样一个共同利益的基础不断的这样一个拓展，以及推动中澳关系在将来能够面临更多的一些外部和内部的一些不确定性因素的冲击。事实上，自去年底澳外长访华以来，中澳关系持续回暖，双方在经贸以及高层互动方面的积极表现日益频繁。那您认为应如何正确看待当前的中澳关系呢？我们可以看到，中澳建交已经五十年，那么五十年的中澳关系也是起起伏伏。那么我们在从中也是呃吸取了这个重要的这个教训和积累的这个宝贵的这个经验。那么回顾五十年来的中澳关系，那么有几条经验是值得今后中澳关系发展去继续的这个沿用。第一个是啊，这个不以这种意识形态和价值观来呃这个划分这个国家之间关系。那么中澳两国虽然这个。政治制度啊，价值观有所差异，但这并不妨碍中澳之间的这样一个合作。那么，第二是不断的把中澳的这样一个务实合作的这样一个蛋糕不断的做大啊，不断的这样一个呃这个深化拓展，所以这也是成为中澳关系发展的一个重要的动力来源。那么，第三一个是要不断的加强中澳的这样一个人文交流。我们知道，这个中国在澳大利亚的留学生，包括旅游的人口都是非常的大，那么也成为了呃
呃中澳两国人文交流的这样一个重要的途径和主力军。呃，但是以往这种人文交流往往有一些舆论的一些负面因素的一些干扰。那么第四一个是澳大利亚对于中国的这样一个关系的发展，应该保持自己的战略自主性，呃，应该更加重视中澳双边关系。而不是成为某些大国这种竞争的这样一个棋子或者是工具，啊，这样的话，中澳关系才能够真正的持续的、稳定的、自主的发展。澳总理表示，将于十一月初访华。此前，他也多次表达访华意愿。如果成型，对于中澳关系意味着什么？那您对于中澳关系的未来有何研判呢？我们可以看到，过去一年以来，这个中澳关系的这种回暖和修复还是非常明显的。那么在这之中，那么中澳之间的这种高层的互动和呃交流，对于两国关系的改善具有至关重要的作用。从这个澳大利亚外长访华以来，呃，中澳关系实际上是在不断的改善。在这种贸易，在这种关税，在这种重大的地区问题上的合作，这种共识是不断的增加。所以，一旦澳大利亚的这个总理能够实现访华，那么就意味着中澳关系的修复有了更强的这样一个呃高层交通、高层力量的这样一个支持，那么也能够。呃，更好的确保中澳关系改善的这个势头呃不会改变，那么中澳关系在以后的这种合作领域还会不断的拓展，比如说在呃绿色、在能源、在新技术领域，使得中澳关系，特别是中澳的贸易这种领域不断的拓展，使得呃双方的关系有了更好的一个政治的支持、经济的这样一个基础，以及良好的这样一个氛围。近日，美国国防部发布最新中国军力报告，大肆渲染所谓“中国威胁”，还以所谓解密的方式炒作中国战机，危险拦截。二十一号，中国媒体独家披露多段视频，还原美军舰机抵近侦察中国周边海空域真相，揭露假扮受害者的美国企图倒打一耙的真面目。据公众号“预言谈天”披露。二零二三年八月十九号，美约翰逊号驱逐舰危险穿插位于南海正常训练的中国海军舰艇编队。画面显示，美方军舰在中方军舰前突然大角度加速转向，穿越舰首。中国海军严厉警告，阻止美约翰逊号驱逐舰抵近滋扰我舰艇编队。拉尔夫·约翰逊号是美海军阿利伯克级驱逐舰，配备宙斯盾基线九作战系统，拥有一体化防空和反导作战能力，主要负担防空、反潜、反水面战以及打击行动。约翰逊号于2021年移防位于日本横须贺的新母港，多次到南海和台海执行所谓自由航行任务以及演习。对于前来挑衅的外国舰机，解放军一律予以警告驱离。甚至被是注意到。第一段画面中对约翰逊号喊话的是南海舰队的0 5 2 D 型驱逐舰“桂林舰”，舷号164。在另一段音频中，约翰逊号又碰上了东海舰队的0 5 2 D 型导弹驱逐舰“南京舰”，舷号155。美国海军的驱逐舰呢？在海面上以这个我方舰艇航舰的方式高速通过舰艇前方，这是完全违反海上意外相应规则的。呃，我作为呃随舰记者出访过好几次，在海面上其实也在现场见识过美国的这个阿利伯克导弹驱逐舰，它利用它的性能，它的高速的燃气轮机在海上飙车，是一个不专业的危险的操作。公众号“预言谈天”披露的现场视频还包括。二零二三年三月二十三号、二十四号，美军米利厄斯号驱逐舰连续清闯中国西沙领海，解放军南部战区组织海空兵力依法进行跟踪监视，并予以警告驱离。多段喊话视频显示，面对任何自扰挑衅，中国人民解放军坚决捍卫国家主权和安全的坚定决心与强大能力。二零二二年十二月二十一号，美空军 RC 幺三五电子侦察机在中国华南沿海海南西沙群岛当面蓄意抵近侦察。视频可见。
一开始，美方军机与中方军机保持一定距离飞行。突然，美机改变飞行姿态，从云层与飞机的相对位置可见，是美机向左挤压中方军机。这一危险接近动作严重影响我方飞行安全，严重违背中美海空相遇安全行为准则，中方飞行员依法依规处置。去年底，美国印太司令部就曾拿此事炒作，无端指责解放军军机危险贴近。声称双方距离为六米，最近时仅三米。事实上，美方说法是故意忽视了空中交通规则。根据国际法和相关国际实践，当两架飞机同向飞行并在空中交汇时，如果要超越前方的飞机，后面的飞机要改变高度或从右侧超越。但不管美方公布的视频还是中方公布的视频，都明显可见，是 RC-135 在未保持不小于六百米的垂直间隔情况下，突然机动转向。才造成歼十一战斗机与其只有三到六米的近坡态势，且 RC-135 面对在其前方同向飞行的歼十一向左挤压，显然违反了如果要超越前方的飞机，后面的飞机要改变高度或从右侧超越的明确规定。当时，南部战区新闻发言人田军礼空军大校就指出，美机不顾中方多次警告，突然改变飞行姿态，做出危险接近动作。美方蓄意误导舆论，颠倒黑白，倒打一耙，妄图混淆国际视听。另据国防部新闻发言人张小刚二十号介绍，二零二三年以来，美军侦察机就有两千余架次抵近活动，每舰两艘次冲闯我西沙领海，五艘次过航台湾海峡并公开炒作，蓄意对华恃强挑衅，极易发生危险接触，推高地区紧张局势。应该说，中方在国防外交战略上。呃，我们习惯性是下后手棋。我们对美军这种恶人先告状、主动设置议程去泼脏水的行为啊，已经积累了相当丰富的经验。我们在积累了相当丰富的证据和可靠的呃音视频素材之后，呃，采取后后手棋，呃，后一步抛出来，其实呃，久而久之，美军在全世界范围内他的这个信誉啊、泼脏水的行为啊，就很快就被全天下人皆知了。观察指出。美方近期炒作解放军危险拦截的动机是拜登正在向国会索要特别预算。二十号，拜登提交了总金额高达一千零六十亿美元的特别预算案，主要涉及对乌克兰和以色列的援助。但值得警惕的是，其中加带四十亿美元涉及中国，名目为所谓对抗中国在发展中国家和印太地区影响力资金，其中二十亿美元用于美国国务院在印太地区提供安全援助。二十亿美元用于美国财政部向发展中国家提供替代金融方案，部分资金还将用于中国台湾。拜登他抓住了这样一个机会，在共和党不得不呃推动这个向以色列呃追加这个军事援助拨款的这么一个时机呢，他把他自己的政治议程带进来了，他把他自己想解决的俄乌的问题带进来了，对中国的呃影响力的遏制的这方面的议程也加进来，他也要面对的这样一个党内的。这个极右翼的挑战的问题，就是说，极右翼他是坚持要缩紧开支的，能够按照拜登所设想的方案去通过的这个概率并不大。外界注意到，虽然中美短期内不断博弈，但中美高层接触的势头仍在持续。二十号，美国驻华使馆举行美国驻华联络处设立五十周年纪念活动，外交部副部长马昭旭应邀出席并致辞。马昭旭表示，五十年前。中美宣布互相在对方国家设立大使级联络处，在两国关系从破冰到建交的关键时期，中美联络处开展了大量卓有成效的工作，在两国之间架起了一座特殊桥梁，为中美关系正常化发挥了不可替代的重要作用。一九七四年，老布什担任美国驻华联络处首任主任，期间，老布什经常和妻子芭芭拉骑自行车在北京的大街小巷穿梭。两人还有一张骑自行车在天安门城楼前的合影，流传甚广。老布什还因此获得了“自行车大使”的美誉。他总计访问中国二十二次，被中国民众亲切地称为“老朋友”。回望中美友好历史，马昭旭指出：“温故而知新。”五十年过去了，中国、美国和中美关系都发生了很大变化，但中美两国和平共处的历史逻辑没有变，两国人民希望交流合作的根本愿望没有变。国际社会对中美两国关系稳定发展的普遍期待没有变。今天，中美关系处在又一个关键时期，双方都要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，聚焦共同利益，拿出政治勇气，展现政治智慧。
，妥善管控分歧，扩大互利合作，促进民间友好，推动中美关系重回正确发展轨道。据报道，当天美国驻华大使官邸被命名为“布什故居”。深圳卫视注意到。美国驻华大使伯恩斯还在自己的社交媒体上发布了他与马昭旭的合影，并附文称：“我很感谢中国外交部副部长马昭旭参加活动。”同一天，中国驻美大使谢峰向美国中国人民友好协会2023年全国大会致贺词。谢峰表示：“中美两国关系出现了一些止跌企稳的积极迹象，呼吁双方用行动排除障碍、管控分歧，用诚意加强对话、拓展合作。”共同推动中美关系重回正轨，稳步向前。觉得现在中美关系确实是处于一个止跌企稳的状态，而且呢，美方和中方其实都互相在用语言和行动来释放这样一种善意，希望对方能够接收到哈。美国驻中国大使 Nicholas Burns， 他前段时间在呃。一个智库哈，就是叫美工美中关系全国委员会，他做了一个面向美国全国的那样一个呃讲话，我私人参与了，我发现了他。把美国各大高校还有智库的大概有那么，呃，将近一百个不同机构的人，全部都邀请过来参与这样一个中美之间的讨论。而且当时伯恩斯大使他释放的信号也是，呃，中美之间，比如说这个是需要呃进一步的去加强交流的。继续来关注巴以冲突的最新进展。本轮冲突已致巴以双方超过六千人死亡，其中近八成是巴勒斯坦人。目前，以军对加沙地带的全面封锁仍在持续。以色列总理内塔尼亚胡还视察前线，称已经准备好发动地面攻势。外界担忧，一旦以军进入加沙城，伤亡数字将直线上升。据《以色列时报》当地时间二十一号报道，以总理内塔尼亚胡和战时内阁成员当天视察了以色列南部地区准备进攻加沙的地面部队准备情况。目前。以色列国防军已向加沙地带边境部署了数万名士兵，为地面进攻加沙地带做准备。以国防部官员表示，大规模地面进攻将很快开始。以色列军方呢，应该很早就扬言要对加沙地带发起地面进攻，但是只听楼梯响，未见人下来。我想啊，这里面的原因是综合的。首先，以色列军队在当下可能并没有完全做好一个进攻准备，那么在战斗物资的调配啊、装备的配发上面出现了一定的混乱。那么其次呢，以色列军队呢，我想应该有很多年没有执行过如此大规模的城市夺取、街道清理、治安维持的作战了。呃，我觉得他们不一定有相当的把握，可能会担心伤亡过高，所以还在犹豫。我相信，呃，作战的方案已经制定好了，只不过在决策者方面，可能这个战役决心迟迟没有形成。俄罗斯消息报网站梳理了哈马斯武装的武器，文章称。哈马斯最擅长的武器是地对地火箭。目前，哈马斯既使用工厂制造的火箭炮系统，也使用土制的卡桑 SH 火箭或大口径的艾亚什250火箭，后者射程可达80甚至200多公里，口径从107毫米到300多毫米不等。文章还通过一些哈马斯公开视频分析称，哈马斯拥有一定数量类似于苏联舰二的便携式防空导弹系统。对付以色列的阿帕奇直升机，这种系统最初是由苏联在上世纪八十年代提供给盟友的，后来从那些政权的仓库中流到武装分子手中。哈马斯在最新发布的视频中展示了自主研发的穆塔巴尔幺防空系统，这套系统由多套单独的火箭弹遥控发射装置组成，可发射与冰雹系统弹药类似的非制导火箭弹。该火箭弹带有可在特定高度引爆的引信。此外，穆塔巴尔幺防空系统发射装置的方向和仰角可以通过遥控方式进行批量调节。从理论上讲，该系统一次齐射便可在特定高度上形成破片云。虽然这种武器效率不高，但廉价且可用。值得注意的是，今年十月，哈马斯成员大量展示的祖阿里自杀式无人机，这是一款最新出现的装备。哈马斯在本次冲突的头几天里，共向以色列境内目标发射了不少于三十架该型无人机。祖阿里为飞机型无人机，借助紧凑的弹射器起飞，航程可达数十公里。它们很可能用于打击观察系统、轻型装甲装备和铁穹系统发射装置。祖阿里无人机得名于突尼斯工程师穆罕默德·祖哈里。
。他作为哈马斯下属武装派别卡桑旅成员，曾在叙利亚研制和发展进攻武器。二零一六年被以色列情报机构刺杀。分析指出，虽然哈马斯的武器装备比较粗糙，但具有一定的高科技性。在对付西方和以色列的高科技武器时，将这些粗糙的武器与其他装备组合使用，他们有时会非常有效。七号，哈马斯发起的饱和式火箭弹袭击就突破了以军的铁穹防空系统，加上加沙地带密布的地道，哈马斯的游击战术将给地面行动的以色列军队带来不小麻烦。从目前哈马斯方面释放出来的消息来看啊，他们的武器装备获得了一定的进步，但是，呃，客观来说，与以色列国防军比起来啊。这个仍然是两股呃不成比例的的力量的一个非对称的一个对比，差距还是很大的。如果说以军真的在呃加沙地带发起地面进攻，我相信这是一场，这会是一场非常惨烈的巷战。以军目前加紧对加沙地带实施心理战，连日来向加沙地带投放传单，警告当地居民尽快撤离到加沙地带南部地区。并称，那些选择留在加沙北部地区的人，很可能会被认定为恐怖分子。此前，以军要求一百一十万加沙城的巴勒斯坦人，包括联合国等国际组织人员，在二十四小时内离开家园，被国际社会猛烈批评为灾难。据联合国驻当地机构的统计，目前约有六十万巴勒斯坦人逃离家园。深圳卫视注意到，人道主义救援物资运输工作终于取得进展。二十一号，第一批载有国际人道主义援助物资的二十辆卡车通过拉法口岸过境点，从埃及入境加沙地带。然而，就在首批二十辆卡车通过后，过境点再次关闭。此外，哈马斯方面表示，继释放一对美国母女后，有意基于人道理由再释放多两名人质，但被以色列拒绝接收。以色列总理内塔尼亚胡称，这只是哈马斯的虚假宣传，但他强调会继续尽一切可能带人质回家。巴勒斯坦问题峰会二十一号在埃及闭幕，埃及、巴勒斯坦、阿联酋、卡塔尔、南非、英国、法国、德国、俄罗斯等三十一个国家的元首、政府首脑、外长或高级别代表，以及联合国、阿盟、非盟、欧盟等国际和地区组织负责人与会。应埃及政府邀请，中国政府中东问题特使翟俊也出席此次峰会。同与会各方就如何解决巴以新一轮冲突升级、呼吁巴以停火止战进行讨论。在发言中，翟俊表示，中方高度关注巴以冲突形势发展，对巴以冲突急剧升级导致大规模平民伤亡和人道危机深感忧虑，谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的做法，敦促立即停止进一步激化局势的军事行动，开辟人道救援通道。翟俊强调。巴以冲突持续升级，再次证明巴勒斯坦问题不能被忽视和遗忘。解决巴以冲突循环往复的根本出路是落实两国方案，建立独立的巴勒斯坦国，实现巴以和平共处。中国将继续同国际社会有关各方一道，为尽早平息加沙战火，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利，落实两国方案，实现中东持久和平安全而不懈努力。深圳卫视注意到。翟俊特使这次访问中东地区，与多国就巴以冲突进行了磋商，包括卡塔尔外交国务大臣胡莱菲、俄罗斯总统、中东和非洲国家事务特别代表、外交部副部长博格丹诺夫、阿拉伯联盟秘书长盖特等。本次巴勒斯坦问题开罗峰会受到国际社会高度关注，峰会上两国方案、停火止战、保护平民、人道主义援助等成为各方代表发言的高频词。埃及总统塞西在巴勒斯坦问题峰会致辞中明确表示，反对针对平民的暴力行动。塞西呼吁，应该制定一个路线图来结束加沙人道主义悲剧，并重启巴以和平进程。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁，以人道主义为由停火，立即无条件释放所有人质，防止冲突进一步蔓延。他还希望以两国方案实现真正的和平与稳定。The grievances of the Palestinian people are legitimate and long. We cannot and must not ignore the wider context for these tragic events. 
the long-standing conflict and 56 years of occupation with no end in sight. 巴勒斯坦总统阿巴斯在峰会上连说三遍：“我们不会离开。”强调巴勒斯坦人绝不会离开自己的土地。据悉，以色列和美国没有派高级别官员出席此次峰会。德国外长贝尔伯克在峰会上表达了对以色列的支持。他表示，以色列有权保卫自己，并强调德国政府坚定声援以色列。据法新社报道，有阿拉伯国家的外交官称，由于阿拉伯国家和西方国家在是否谴责哈马斯的问题上出现分歧，巴勒斯坦问题峰会未能达成联合声明。一位不愿透露姓名的外交官表示。西方国家的代表要求明确谴责哈马斯应对局势升级负责，但阿拉伯领导人拒绝这一要求。此前，美国也施压阿拉伯国家要求他们这么做，也遭到了反对。阿拉伯国家指出，这将刺激局势进一步恶化。峰会结束后，东道主埃及发表了一份经阿拉伯代表同意起草的声明，批评一些国家寻求管理冲突，而不是永久结束冲突。声明说。这种临时解决方案和消极措施，甚至没有达到受苦难人民的最低诉求。他这次分歧主要是两个，一个是要不要认定哈马斯为恐怖组织，要不要认定哈马斯对以色列的袭击是恐怖主义；第二个就是对以色列的自卫权的承认。这两点上，实际上分歧是很大的。据路透社消息。美国二十一号在联合国安理会提交了一份关于巴以局势的决议草案，要求对加沙地带提供人道主义援助，但没有呼吁停火的内容，并要求谴责哈马斯。报道称，目前尚不清楚这份决议草案什么时候会进入表决程序，但外界认为，美方的决议草案不会得到阿拉伯国家的支持。按照安理会议事规则，一项决议草案要通过的话，至少要九个国家投赞成票。而且五个常任理事国没有任何一个投反对票。深圳卫视注意到，这是十月七号巴以冲突发生以来，联合国安理会第三次就相关问题起草决议草案。十六号俄罗斯提出的决议草案和十八号巴西提出的决议草案都被美方投了反对票。美国国防部长奥斯汀表示，根据拜登总统的指示，他已经采取措施加强美军在中东的态势。五角大楼将加速在冲突地区部署一个萨德系统连。并增加一个爱国者防空营，以加强对美军的保护。奥斯汀还表示，美国将继续评估我们在该地区的兵力态势需求，并且在必要时考虑部署更多能力。但此前被以色列政府掐掉信号的半岛电视台指出，美方强化军事部署对局势降温没有帮助。So potentially, these systems could go there. Of course, just off of the coast of Israel and the Mediterranean, we have those two aircraft aircraft carriers, as you said, with some thousands of personnel aboard. But certainly, sending these ground-based missile defense systems may show further escalation of this, even though the U.S. still is framing it as deterrence. 事实上，华盛顿内部对巴以冲突存在不小分歧。美国《赫菲邮报》早前爆料称，美国国务院雇员对政府在巴以冲突的政策感到不满，其中一人甚至说，国务院内部正在发生兵变，至少有一名美国国务院官员因拜登政府处理冲突的方式而辞职。在最初的两三天，美国国内绝大多数人是同情以色列的，因为当时刚开始的时候是哈马斯袭击了以色列的平民，但是最近这十多天时间，以色列进行反攻之后是。以色列袭击了加沙的平民，以色列造成了更多的平民的伤亡，以色列造成了大规模的人道主义危危机，所以现在美国国内民意又同情巴勒斯坦的人又在增加。相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生您好。中东危机仍在加深，巴以冲突紧张局势没有降温的迹象，那您认为接下来将要发生什么呢？主持人好，是的。巴以冲突呢仍在加深，越来越充满了战争的气氛。昨天呢，首批装载援助物资的车队开进加沙，人们都希望呢就此开通人道主义渠道，给逃难中的加沙平民一些支持。但现实是，这点救援呢
，对一百多万难民来说简直是沧海一粟。尤其是人们知道，两周前巴以冲突没有爆发以前，每天从这个叫拉法的口岸通过的车辆就有五百辆，运输的呢都是给巴勒斯坦人的援助物资。现在啊，区区二十辆车的物资能给什么用呢？更让人揪心的是，援助物资一过境一天了。是不是送到巴勒斯坦人手里？现在呢，好像还没有结果。巴勒斯坦人说的很实在，也很沮丧，说呀，这点援助不过是国际社会的公关噱头。由于以色列不让运送染料，而加沙呢已经停电停水，那么联合国儿童机构说，被控地区染料耗尽，加沙医院保温箱中啊，至少有一百二十名新生儿面临生命危险。巴以冲突以来，两周时间就有一千七百名儿童死亡，占死亡人数的百分之四十。就从这一点呢，就可以看到加沙的生存状况有多么的悲惨。而美国呢，仍在拱火浇油，向以色列输送萨德导弹防御系统和爱国者导弹系统。以色列呢，还要求加沙北的这巴勒斯坦人呢，赶紧往南部转移，以军事蓄势待发，准备发动地面战争。那么在接下来呢，恐怕就是以军呢要学习加沙，进行猛烈轰炸后展开地面战争，同时可能呢会波及到约旦河西岸地区，那里呢是巴勒斯坦解放组织的所在地。再接下来，不排除巴以战争扩大成中东战争，伊朗、约旦、叙利亚、黎巴嫩都有可能卷入。如果呀不能够阻止以色列对加沙发动地面战争，更大的混乱呢和灾难将蔓延中东，情况呢？是十分的危机。嗯，昨天在埃及首都开罗召开如何结束中东危机的国际会议，中东国家和欧洲很多国家都参加了。那么，为什么唯独以色列和美国缺席呢？这发出了怎样的信号呢？正如参会的联合国秘书长古特雷斯所说，和平解决巴以冲突的唯一途径就是落实两国方案，就是现在呢采取行动的时候。巴勒斯坦总统巴阿拉巴斯也明确的表态。巴勒斯坦人呢，将永远不会离开他们的土地，将坚定不移地站在那儿，直到最后。很显然呢，巴勒斯坦人已被逼到了墙角，到了退无可退的程度。而以色列及其铁杆盟友美国缺席，则说明呢，他们不想落实两国方案，不想让巴勒斯坦独立建国，不想在巴以之间呢画出明确的疆界。他们的缺席只说明一个问题，就是美国将支持以色列继续打仗。打一场地面战，把哈马斯从地下隧道里挖掘出来，消灭哈马斯及其他巴勒斯坦武装力量。换句话说，美伊呢是不管巴勒斯坦人的苦难的，他们的目标是消灭哈马斯，保住内塔尼亚胡的总理位置。毫无疑问，这将再次步入以恶以一的死循环中。受苦受难的呢，还是巴以双方的平民百姓。在国际社会的施压下呢，能否让美国和以色列改弦易辙？还有待观察，而我呢是比较悲观的，因为美国呢在对待外国人时是基本上不讲人道和人权的，不然呀，这美国就不会成为二战以来发动战争最多的国家，发动了三十三场战争。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。欢迎回来。台军实弹射击再出状况。二十号在伊兰的实弹射击时，炮弹击中一艘载有三十四人的赏金观光船，所幸无人受伤。台军方表示，正对事件进行专项调查。事实上，这已不是台军第一次在实弹射击演习时发生意外误中目标的事件。台军演习为何频繁出意外？来看报道。多家岛内媒体报道，二十号下午，注册于宜兰县的赏鲸船“超级星三号”下午两点载客出海观鲸，航行过程中，天空突然掉下炮弹，船头栏杆被击中损坏，船长室玻璃被砸碎。当时船上有五名船员和二十九名游客都受到了不小惊吓，所幸无人伤亡。炮弹是从这边撞到这里，然后
，打到这边再掉下去。台军方发布情况说明称，二十号十四时至十六时期间，台军在管制海域进行实施射击训练，期间对管制海域进行雷达扫描后，进行了一百二十毫米迫击炮训练弹射击训练。然而在十七时左右接到海巡部门通知，疑似炮弹炸到民间船只，所幸当时射击的是没有炸药的空炮弹，没有人员受伤。台军方发言人强调，已经事先公告了演习射击的区域。军备局大福兵市场在九月十八号曾经发布十月份的射击通报，那么公告啊会在今天对海面管制区实施射击。那么在今天下午两点到四点半之间，单位对管制区实施雷达扫描以后啊，确认没有船只，就射击了幺两洞公里迫击炮的假弹，也就是没有炸药的这个弹头。有岛内媒体指出，台军方的流程有疏失。虽然已提前发布射击航行警告，但在实弹射击时未申请海巡部门进行外围警戒。台湾海巡部门证实，军方的确没有申请海巡舰艇警戒外围，但军方有监控系统，如果有船只驶入试射范围，是会停止射击的。针对岛内有媒体认为可能是赏鲸船“超级鲸三号”误入射击区域，导致船只被误击，赏鲸船业者则为自己喊冤。他晒出航行图，证明自己没有进入到管制区。赏鲸船从业者还透露，事后收到军方告知称，并非赏鲸船的问题，赏鲸船只当时并未驶入管制区域。军方也在半夜找到被击船只业者，承认错误，并跟进协调赔偿事宜。了解以后，引发一个疏失啦，引流了、嗯。第一个你没有招，你没有自卫海军署；第二个你没有自卫地方的头等区一位，外省军协会你都没有自卫。关键中间是跟咱那三立当时的引擎。不晓章推在哪里，以以前都是会，然后都会请阮请咱议会吼，来来去去就帮忙协调。这次好像我都没有看到公告。据悉，这也不是台军今年第一次射击训练出现意外。就在两个月前，台空军嘉义基地一架 F 十六 V 战机在台东九鹏外海执行海空射击训练时，两千磅空对地炸弹头偏产生的震波，直接影响数公里安全距离外的海巡舰艇。早在二零一六年七月一号，台湾海军金江舰在高雄左营基地实施甲级操演测考前，因士兵违规操作，误将一枚熊三导弹激发，射中在澎湖海域作业渔船，造成一名船长死亡，三名船员受伤。当时引起舆论一片哗然，有高达百分之七十四点六的民众认为误射导弹显示台军在训练上螺丝松了